Bine ați venit, dragii mei gemeni, la previziunile pentru următoarea săptămână, 8-14 august. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia gemeni, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei interesați. Dragi gemeni, am multe lucruri să vă spun. Este o săptămână cu foarte multe evenimente. Foarte multe și acestea sunt destul de transformatoare pentru voi. Să începem și avem pe data de 10 august, Venus, planeta banilor și a iubirii, din casa a doua, face o poziție cu Pluton din casa voastră a opta. O axa banilor este puțin tensionată, dragilor. Posibil unii gemeni să aflați că aveți de dat niște bani, alții pur și simplu în această săptămână aveți voi impresia că nu vă convin banii sau vă dați seama că trebuie să schimbați ceva din punct de vedere financiar. Un moment în care iarăși gemenii se pot concentra foarte mult pe modul în care arată și atenție pe ce dați banii, mai ales dacă e vorba de distracții sau lucruri din acestea care să vă crească valoarea. E bine, faceți acest lucru, dar cum să vă spun eu, fiți pregătiți și pentru niște consecințe. Mai departe, Venus... Planeta banilor și a iubirii intră în zodia leului pe data de 11 și e un moment foarte bun pentru voi. Venus este micul benefic, deci micul noroc, să spun așa, care intră pe casa a treia. Deci, cei mai mulți gemeni au ocazia în această perioadă să cunoască o persoană. Dar ideea este să nu stați numai prin casă, că Mercur al vostru e în fecioară și aveți tendința să vă ocupați mai mult de casă, de familie. Dacă vreți să cunoașteți pe cineva, socializați foarte mult. Cei care aveți examene în această perioadă, dar din acestea mai mici, acum e de bine pentru voi. Da? Acum aveți ocazia, dragii mei gemeni, să fie de bine. Da? Aveți tot felul de persoane în jurul vostru care vă ajută în această perioadă și mai mult decât atât. Avem o lună plină în semnul vărsătorului pe data de 12. Și asta ce înseamnă? Înseamnă un moment în care gemenii, pe lângă faptul că își cam schimbă puțin principiile de viață, ideile despre lume în general vorbind, Relația cu străinătatea începe să capete o altă formă în mintea voastră. Poate unii gemeni chiar se gândesc serios să se mute, să se relocheze. Și vedeți că toată această poveste a pornit undeva prin februarie. De acolo ați avut niște gânduri sau atunci ați început ceva anume și acum puteți să culegeți roadele. E un moment absolut fantastic pentru voi, absolut fantastic. Mai ales că discutăm despre niște transformări absolut profunde prin care gemenii trec. Deci se schimbă ceva radical aici. Mai avem un element important și anume Uranus, care este pe casa 12, face un careu cu soarele din leu. Și aici pot apărea tensiuni. Eu simt să vă transmit că cei mai mulți gemeni o să conștientizați că ori locul în care vă aflați nu e ok, ori anturajul vostru vă împiedică da, de la îndeplinirea scopului vostru înalt. Deci aici ar trebui să vă gândiți foarte serios dacă să mai păstrați anumite persoane pe lângă voi sau nu. Mai avem un element foarte interesant, și anume în weekend, gemenii mai au parte de încă o tensiune în anturajul vostru, deci sunt acolo tot felul de situații. Se întâmplă tot felul de lucruri pentru alți gemeni care nu prea au legătură cu principiile voastre de viață și atunci de aici gemenii sunt determinați, dar trebuie să aveți curajul, deci dacă nu aveți curajul, da, să aveți curajul să Spuneți lucrurilor pe nume, să spuneți prietenilor, grupurilor din care faceți parte, nu știu, poate unii sunteți șefi sau uh, aveți foarte mari legături cu persoanele din jurul vostru. Ei, acolo trebuie să spuneți exact ce gândiți, trebuie să spuneți exact ce vă doriți 
și mai important decât atât, gemenii acum se pot elibera dintr-o situație absolut fantastică. Trebuie curaj, pentru că vor fi mici mari încercări în această săptămână, dar pe care, repet, gemenii le depășesc cu brio. Au venit și pisicile, deci sunteți privilegiați, dragi gemeni, sunteți susținuți. Poate aveți și voi persoane prin jurul vostru care să vă susțină, da? Trebuie să faceți și puțină curățenie sau cel puțin să vă impuneți voi altfel. Mai departe, dragi gemeni, să vedem ce vă spune și oracolul pentru voi. Dacă ați început un proiect da, care ține de străinătate, spiritualitate sau dacă ați început să studiați ceva undeva prin februarie, acum în sfârșit puteți să culegeți roadele. Acum vedeți și voi dacă a funcționat, nu a funcționat și mai ales fiind Saturn acolo e ca un examen pentru voi important din, această, mă rog, din acest punct de vedere. Hai să vedem, dragi gemeni, ce vă spune și oracolul. Oracolul vă spune să vă mențineți inima deschisă și să faceți cum face motanul meu acum, adică să acționați, da? să aveți curajul. Știu că sunteți chinuiți acolo, că spuneți, lasă de la mine, nu mai pasă, dă un încolo de viață. Nu e așa, nu, atitudine. Da? Dacă nu aveți curaj acum pe acest trigon, Marte, Pluton, să spuneți odată ce vă deranjează la locul de muncă, să luați odată decizia aia pentru starea voastră de sănătate, da? ca să vă fie mai bine. E vorba de curaj da? și important pentru gemeni să se relaxeze. Da? Vă relaxați și spuneți lucrurile sau spuneți ce vă deranjează și apoi vă relaxați. Dar important este, dragi gemeni, pentru voi în această săptămână și e foarte, foarte important ce spun acum, să vă ascultați. Sufletul, să nu faceți lucrurile din răzbunare sau din răutate, din contra. Da? Ce vă spune sufletul, aia faceți, pentru că voi aveți și o perioadă acum în care intuiția vă crește la cote maxime. Și nu m-ar mira ca data de 12 să vină cu o trezire spirituală pentru gemeni. A început citirea. 10 de bâte, ok. Judecata. Dragi gemeni, exact ce vă spuneam mai devreme. În inima voastră, șase de spade, acum nu știu, unii gemeni posibil chiar să dorească să se mute. Da? Să se mute, să plece, să schimbe. Doi de spade, regele de monede, aveți și susținere, îi discutăm imediat. Valetul de bâte, foarte frumos. Șapte de monede pentru gemeni. Cineva e în așteptare și avem și asul de cupe foarte, foarte plăcut. Și temperanța, cumpătarea. Dragi gemeni, voi reușiți să găsiți o soluție la o problemă care poate fi o problemă de sănătate, apropo, pentru că este o axă a sănătății activată acum de nodurile lunare. Unii nu m-ar mira să vă confruntați cu așa ceva, dar important este pentru gemeni um, să... Și asculte sufletul și dacă este o problemă de sănătate, încercați să cereți și ajutorul divinității, mergeți și la medic, dar combinați lucrurile dacă vă ajută foarte mult. O veste de pace care apare, în sfârșit apare acea cană cu apă, acel pahar cu apă, într-un moment de vară toridă. Cam așa sunteți voi în viața voastră. Da? 10 de bâte dintre voi și ceilalți. O săptămână în care relația gemenilor cu ceilalți este destul de agitată. Adică este o săptămână în care relațiile voastre sunt pline de emoții, se întâmplă multe lucruri. Aveți tot felul de lucruri de făcut împreună cu persoanele dragi vouă. Apoi avem judecata. Posibil unii gemeni să aibă parte de o întâlnire în cadrul unui grup de oameni. E vorba de o întâlnire foarte importantă, o revedere pentru unii dintre voi. Pentru alții este clar aici că voi luați atitudine și sunteți hotărâți să spuneți lucrurilor pe nume. Gemenii nu comunică foarte mult atenție în această săptămână. Mercur este în fecioară, dar este pe casa a patra, deci nu văd multă comunicare pentru voi, decât cu persoanele extrem de apropiate. Gemenii tac și fac. 
în inima voastră, e clar, voi vreți să faceți o schimbare, da? faceți multe drumuri în legătură cu situația voastră personală, faceți tot felul de călătorii în interes personal. Unii am spus, vreți să vă schimbați casa, vreți să schimbați lucrurile. Vă vine o persoană în vizită, iarăși, pentru alți gemeni. Și la baza manifestărilor voastre este acest doi de spade. Deci, încă sunteți indeciși. Da? Așa cum am spus, parcă sunteți puțin supărați pe viață și nu vreți să comunicați. Și e bine, pentru că e un imbold ca să vă eliberați odată din această situație. În exterior. Este o persoană pe care vă puteți baza. Poate să fie un bărbat, poate să fie o femeie. Ideea este că este cineva care este foarte stabil din punct de vedere financiar și care vă este alături chiar și în momentele cele mai dificile. Următoarea carte, pajul de bâte, aveți aici, care vorbește despre noi activități pe care gemenii le fac împreună cu persoanele dragi. Puteți să cunoașteți o nouă persoană, atenție, dar în alte cazuri simte aici să vă transmit foarte puternic faptul că cineva vă ajută în această nebunie, în această problemă pe care voi o aveți. Pot veni niște bani pentru gemeni în această săptămână sau văd aici că cineva se gândește la voi, cineva vrea să reia legătura cu voi. Așteptați să înceapă ceva anume și parcă dați de știre tuturor. Dar, repet, totul depinde doar de voi în această săptămână. Da? Să ieșiți din tăcere. Dragi gemeni, acestea au fost previziunile pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă v-au plăcut informațiile și să ne revedem cu bine la partea bonus sau să ne revedem cu bine la tarotul zilnic pe Zodii. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă!